Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do ministro Marco Aurélio na data de hoje. A decisão foi tomada por ele hoje e publicada hoje. E em contraposição a uma decisão na mesma situação, pelo menos uma situação muito semelhante, proferida pelo ministro Toffoli no dia 21 do 7. Então no dia 21 do 7 o Toffoli decidiu de um jeito, hoje no dia 29 do 7 o Marco Aurélio decide de outra forma. Nós vamos analisar exatamente como decidiu o Supremo acerca do tema busca e apreensão, portanto trata-se de uma medida cautelar, em gabinete parlamentar no Congresso Nacional. Preste bastante atenção porque eu tenho o costume aqui no canal de analisar as decisões já consolidadas pelo Supremo. Mas aquilo que o Supremo discute nesse momento, ainda que não consolidado, pode ser objeto de provas, especialmente provas subjetivas e provas orais. Então é importante estar atualizado, atualizada, com as principais discussões na jurisprudência do Supremo em formação. Essa é uma delas. O tema, portanto, é busque apreensão no Congresso Nacional, mais especificamente em gabinete parlamentar ou gabinete de parlamentar. Vamos analisar aquilo que decidiu Marco Aurélio na reclamação constitucional 42.446, portanto, oriundo do Supremo Tribunal Federal. Antes eu preciso te explicar a cronologia, para que você entenda exatamente aquilo que aconteceu, para e passo, ou seja, aquilo que aconteceu de forma cronológica, para chegarmos até a decisão do Marco Aurélio. Primeiro, o Supremo decidiu na ADI 5526DF o seguinte, presta atenção, estamos falando de reclamação. Um dos cabimentos da reclamação é para garantir a autoridade das decisões do Supremo. A autoridade da decisão que se quer garantir por meio dessa reclamação é aquela que foi tomada na ADI 5526, presta atenção a isso aqui. O Supremo disse o seguinte nessa ADI, ó, os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem direto ou indiretamente o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre prisão ou medida cautelar. Presta atenção porque essa é a principal decisão do Supremo na ADI 5526. Em outras palavras, e aqui eu destaco a parte que nos importa, as medidas cautelares contra parlamentares exigem a aprovação da Casa Legislativa quando impossibilitem, direto ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas. Atente para isso aqui, porque no final das contas você vai perceber que nem o Marco Aurélio na decisão da sua reclamação, nem o Toffoli na decisão da sua reclamação, atentaram exatamente para o que disse o próprio Supremo na ADI 5.526, eu explico isso no curso do vídeo. Muito bem, segundo ponto. Busque a apreensão na Câmara dos Deputados. Aqui é o caso que levou à reclamação do julgamento do Marco Aurélio hoje. O deputado federal Paulinho da Força foi alvo de busca e apreensão em 14 de julho. Foram sete mandados cumpridos na sede da Força Sindical em São Paulo e no apartamento funcional e gabinete do parlamentar em Brasília. Paulinho da Força é suspeito de uso de Caixa 2 para financiar campanhas eleitorais de 2010 e 2012 com a ajuda da Força Sindical e de um escritório de advocacia. O caso, portanto, tramita na primeira zona eleitoral de São Paulo. Então o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo determinou busca e apreensão em vários endereços do deputado, inclusive no seu gabinete parlamentar. A reclamação 42.446 é cabível para assegurar a autoridade das decisões do Supremo. A autoridade de que decisão se quer garantir ou assegurar com essa reclamação? Aquela que eu expliquei para os senhores e senhoras aqui na ADI 5.526. Tá? Ou seja, quais são os argumentos dessa reclamação? Primeiro, magistrados de primeiro grau não poderiam ter determinado busca e apreensão contra parlamentares a reclamação diz que isso efetivamente é decisão ou deve ser decisão do Supremo Tribunal Federal por conta do foro privilegiado. E o argumento 2, a busca e a apreensão não poderia se dar sem a aprovação da Câmara dos Deputados, de acordo com o que entendeu o Supremo na ADI 5.526. Então, a lógica argumentativa da reclamação é essa aqui, reclamação 42.446. O Marco Aurélio decidiu como? Primeiro, em relação ao argumento 1 um da reclamação, ele disse, em relação ao foro privilegiado, ele disse... O foro privilegiado pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este de alguma forma ligado. Paulinho da Força é suspeito de uso de Caixa 2 para financiar campanhas eleitorais de 2010 e 2012. 
A competência do Supremo tem assento constitucional, diz o Marco Aurélio, e não pode ser interpretada de forma ampliativa. Trata-se de busca e apreensão em vários endereços do deputado, inclusive no seu gabinete, e olha o argumento aqui do Marco Aurélio. O local da diligência não seja campo à atuação do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que o foro privilegiado precisa que o crime praticado tenha sido no exercício do mandato ou a ele esteja ligado, o que no entender do Marco Aurélio não é o caso, uma vez que se trata de caixa a dois para campanhas de 2010 e 2012. A competência do Supremo não admite interpretação ampliativa e aí o local da diligência não enseja campo à atuação do Supremo. Ou seja, só porque a busca e a apreensão é na Câmara dos Deputados, no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados, isso não atrai a atuação do Supremo. Esse foi o argumento do Marco Aurélio para não dar provimento à reclamação no que diz respeito ao argumento 1. O argumento 2, o aval da Casa Legislativa, o Marco Aurélio disse o seguinte. No que tange ao decidido na ação direta número 5.526, apontada como desrespeitada, inexiste identidade material com o versado no ato questionado, uma vez assentada no paradigma a competência do Poder Judiciário para determinar contra parlamentares as medidas cautelares previstas no artigo 309 do Código de Processo Penal. Aqui eu acho que o Marco Aurélio ele tornou a sua decisão um pouco pobre em termos de fundamentação. Por quê? O argumento da reclamação é que a busca e a apreensão não poderia se dar sem a aprovação da Câmara dos Deputados, de acordo com o que entendeu o Supremo na ADI 5.526. Nós vimos isso aqui na ADI 5.526. E perceba que o Marco Aurélio aqui sai pela tangente. Ele diz que, nesse caso, o paradigma não guarda relação com a reclamação, mas ele não enfrenta efetivamente a questão se essa medida cautelar precisa ou não do aval da Câmara dos Deputados para que ela possa acontecer. Eu coloco aqui, lembre, o que a gente estudou lá no primeiro ponto, ou seja, na ADI 5.526. As medidas cautelares contra parlamentares exigem a aprovação da Casa Legislativa quando impossibilitem, direto ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas. Perceba que o Marco Aurélio, como disse, sai pela tangente e não analisa esse argumento da reclamação. Então perceba aqui que na reclamação 42.446, o Supremo disse na ADI 5.526 que, quando a busca e a apreensão impossibilitar de forma direta ou indireta o pleno e regular exercício do mandato parlamentar, ela deve, nesse caso, se submeter ao aval da Casa Legislativa. Óbvio que, a contrário senso, essa decisão dá a entender que, se a medida cautelar ela não impossibilita o pleno exercício do mandato parlamentar, ela não precisa do aval da Casa. Mas perceba que o Marco Aurélio não trata disso. Ele sai pela tangente, ele diz que, Nesse caso, o paradigma, que é a ADI 5.526, não encontra efetivamente desrespeitado porque, no dizer dele, diz respeito a outra situação, o que não é 100% verdade, na minha opinião. Então, Marco Aurélio aqui sai pela tangente e, por isso, ele acaba não recebendo a reclamação. O Toffoli, alguns dias atrás, no dia 21 de setembro de 2020, na reclamação 42.335, tomou uma decisão diferente num caso extremamente parecido. Aqui na reclamação do Marco Aurélio, a busca e a apreensão é em gabinete de, da Câmara dos Deputados, portanto, de deputado federal. Aqui no caso do Toffoli, você tem uma busca e apreensão no gabinete de um senador. Busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. Olha a decisão do Toffoli. O mandato determinou a busca e apreensão entre outros aspectos de computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de dados, quando houver suspeita de que contém um material probatório relevante, ficando desde já autorizado o acesso a todo o conteúdo dos aparelhos, incluindo o acesso a quaisquer aplicativos de mensagens e comunicações telefônicas e telemáticas, bem como o conteúdo armazenado em nuvem, dentre outros. Diz o Toffoli, a extrema amplitude da ordem de busca e apreensão, cujo objeto abrange computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de dados, impossibilita de antemão, a delimitação de documentos e objetos que seriam diretamente ligados ao desempenho da atividade típica do mandato do senador da República. A situação evidenciada, portanto, eleva sobremaneira o risco potencial de serem apreendidos documentos relacionados ao desempenho da atual atividade do congressista, o que nesse primeiro exame pode implicar na competência constitucional da Corte para analisar a medida. Preste atenção que essa passagem é importante. E ele diz no final... Defiro eliminar para suspender a ordem judicial de busca e apreensão proferida em 21 de julho de 2020, 
pelo juiz tal, da primeira zona eleitoral de São Paulo, nas dependências do Senado Federal, mais especificamente no gabinete do senador José Serra. Perceba que o Toffoli ele também não lida efetivamente com exatamente aquilo que decidiu o Supremo na ADI 5526. O Supremo disse o seguinte, quando a medida cautelar impossibilitar, de forma direta ou indireta, o pleno exercício regular do mandato parlamentar, é que ela precisa se subjugar à casa legislativa. Perceba que o Marco Aurélio não toca nisso, na sua argumentação, na reclamação que foi direcionada a seu julgamento, e o Toffoli, ele toca nisso en passant, mas ele não defere a liminar para que a casa, nesse caso, analise se a busca e a apreensão deve acontecer ou não. Ele defere a liminar para suspender a ordem judicial de busca e apreensão. Então, embora com argumentos que beiram ao que decidiu o Supremo na ADI que nós estamos estudando, ou seja, se a busca e a apreensão, ou a medida cautelar, impossibilitar o exercício do mandato parlamentar, ela deve se submeter ao aval da Casa Legislativa, o Toffoli utilizou esse argumento para suspender a busca e a apreensão, quando penso que ele deveria, nesse caso, submeter a busca e a apreensão à Casa e dizer efetivamente que a medida cautelar fica sujeita ao aval da Casa Legislativa, enquanto que o Marco Aurélio, na sua reclamação, sequer tocou no assunto. Então perceba que é um tema do momento na jurisprudência do Supremo saber se é possível ou não realizar busca e apreensão no Congresso Nacional, em gabinete parlamentar, e até que ponto efetivamente o Supremo vai adaptar essas questões concretas àquilo que decidiu o próprio Supremo na ADI 5.526. O que nós temos de concreto é o que decidiu o Supremo na ADI 5.526. Medidas cautelares contra parlamentares exigem a aprovação da Casa Legislativa quando impossibilitem, direto ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas. Isso é certo. O Marco Aurélio ele se apegou na reclamação à questão da não existência do foro privilegiado e, portanto, da não competência do Supremo Tribunal Federal para determinar a busca e a apreensão, mantendo a busca e a apreensão de primeiro grau. E no que diz respeito, em tese, à desobediência do juiz de primeiro grau ao que decidiu o Supremo na ADI 5.526, o Marco Aurélio, na minha opinião, saiu pela tangente aqui no argumento 2, ou seja, ele não tratou do aval da Casa Legislativa. E o Toffoli, embora tenha utilizado os argumentos da ADI 5.526, aqui já estudados, penso que ele decidiu também, de forma equivocada, ao que decidiu o Supremo na ADI que estamos estudando, justamente porque ele deferiu liminar para suspender a ordem judicial de busca e apreensão, quando eu imagino que ele deveria condicionar essa busca e apreensão ao aval da Casa Legislativa, exatamente nos termos do que decidiu o Supremo da ADI 5.526. Espero que você tenha entendido, é um tema muito interessante. Óbvio que eu vou voltar aqui no canal com outros vídeos sobre o tema no momento em que o Supremo fixar entendimento nessas reclamações, porque a tendência é que isso caia em provas, especialmente na parte do direito constitucional. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.